сайн байцах нь сургачд та бүхэнд зохицуул ба хяналт гэсэн сэдвийн хүрээнд өнөөдөр даавар ба төвний үр гэсэн сэдвээр хичээлээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Дотоод шүрлийн булчрахтай холбоотой ийм агуулга үзэж байгаа. Өнөөдөр эдгэр нэлийн даврын ажиллах зарчим болон бэлгийн даврууд хэрхэн ажилладаг талаар жишээгээр тайлбарлах. Ийм суралцхын зөрилтийн хүрээнд та бүхэнд хичээл орох юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр юу ярилцах вэ гэхээр дотоод шүрлийн тогтолцоо гэж чухам юу болох. За эдгэр нэлийн даавар төвний онцлог за бэлгийн даврууд тэдгээрийн үүргүүдийн талаар хилцэх юм аа. Бид нэрийн бие бол тодорхой зохицуулах хяналтын дор байжээч. Бид бие махдын дотоод орчин буюу гомистазын тогтвортой байдлыг хангадаг. Тэгэхээр энэ тогтвортой байдлыг хангахын тулд эсүүд маань бол хоорондоо мэдээлэл дамжуулж авах хэрэгтэй. Булчингийн эсүүд, мэдээллийн эсүүд, булчрахын эсүүд үргэлж хоорондоо мэдээлэл дамжуулж байдаг. Энэ мэдээлэл дамжих механизм бол хоёр үндсэн хэлбэрээр явагд нь нэгдүгээр төв мэдээллийн хоёрдугаар нь шингэний буюу дотоод шүрлийн гэсэн юм хоёр механизмаар явагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр энд бол бид нэр мэдрэл дотоод шүрлийн энэ мэдээлэл дамжуулах механизмуудын онцлогыг нь харьцуулсан байна. Нэгдүгээр нь дохионых нь одоо хэлбэр нь бол мэдрэлийн тогтолцоонд цахилгааны импульс байхад дотоод шүрэл дээр бол даавар байх чийт. За дамжих замын хувьд бол аа мэдрэлийн тогтолцоо бол мэдрэлийн эсээр цахилгаан импульс дамжуулдаг бол дотоод шүрэл буюу шингэний тогтолцоо байна. Цусаар даавар дамждаг юм онцлогт. За хурдны хувьд бол мэдрэлийн тогтолцоо хэдхэн мл секундээс эхлээд маш хурдтай мэдээллийг дамжуулж чаддаг бол дотоод шүрлийн тогтолцоо мэдээллийн тогтолцоотой харьцуулахад харьцангуй удаан буюу хэдэн минутаас хэдэн цагаар үргэлжилдэг юм онцлогтой. За үйлчлэх хугацаа нь бол мэдрэлийн тогтолцоо яг ихэлсэн шигээ маш хурдан хугацаанд үйлчлээд зогсдог бол дотоод шүрлийн тогтолцоо маань нэг одоо даавар ялгар бол тухайн даавар маань тодорхой хугацаанд удаан хугацаанд үйлчлэж чаддаг юм онцлогтой байдаг. За хариу үйлдэл нь ямар хэлбэрээр илэрх вэ гэхээр хэрвээ бид нэр мэдрэлийнхэн одоо импульсаар булчингаа хөдлөг юу гэх юм бол маш богинохон хугацаанд бодох төлөвлөгөө бид нэр бие хөдлөг гэж чадна. За энэ үйлдэл бол зарим тохиолдолд ухамсаргүй буюу рефлексээр одоо явагддаг. За харин дотоод шүрлийн тогтолцоон дээр бол бид нэр даврынхаа ялгарлыг бодол санаагаараа үзэрдэх боломжгүй байдаг учраас ингээ ухамсаргүй гэж ингэж тайлбарлагдсан байгаа. За бай эрхтэн буюу ямар эд эрхтнүүдийг зохицуулдаг вэ гэхээр мэдрэлийн тогтолцоон дээр бол ихэвчлэн мэдрэлийн эсвэл холбогдсон байх хэрэгтэй. Заавал шууд холбогдсон. А дотоод шүрлийн тогтолцооны хамгийн гол онцлог нь бол мэдрэлийн эсүүдтэй холбогдоогүй байгаа хэдий ч гэсэн өөр хол зайд байгаа бүх хэрэгтэнд хүрч үйлчлэх боломжтой байдаг. Ийм онцлогтой зохицуулгын механизм юм аа. За энэ мэдрэлийн эс түүний аксон за ингээд эс дээр очиж холбогдож байгаа синапстай ийм зургийг бол та бүхэн өнгөрсөн удаагийн рефлекси хичээл дээр үзсэн. Энд бол одоо мэдрэлийнс бай эрхтэн хоёр маань шууд холбогдсон байгааг харуулж байгаа ийм зург байх. За тэгэхээр энийг бол бид нэр мэдрэлийн дохио дамжуулт гэдгийг нь мэднэ. А харин өнөөдөр бид нэр бол шингэний дохио дамжуултыг тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр шингэнээр дохио дамждаг хамгийн ихний хэлбэр бол эс өөрөөсөө даавар ялгар болж байгаа. Тэгэхээр энд бол ийм олон жижиг цэвэр дээр даавар одоо эс дотроос цэвэрүүнээс ялгараад эсүүд дээр очиж рецепторуудтай холбогдсон юм зур харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хэлбэрийг бол бид нэр эс орчин тойрныхаа эсүүдэд нөлөөлөх буюу паракрин дохио дамжуулалтаа гэж ингэж нэрлэдэг. За дараа чинь нэг хэлбэр нь бол эс өөрөөсөө даавар ялгаруулаад бодис ялгаруулаад тэр нь өөрөө өөртөө буцаж нөлөөлдөг ийм тогтолцоо байгаа. Энийг бол бид нэр автокрин дохио дамжуулалт гэж нэрлэдэг. За гурав дахь хэлбэр нь бол эсээс ялгарсан бодис маань цусан дороод бүх биеэр тархаад тэгээд хол зайд байгаа бусад эд эс эрхтнүүд дээр очиж холбогдоод хариу үйлдэл үзүүлж байх юм бол энийг бид нэр эндокрин буюу дотоод шүрэл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр одоо энэ хамгийн сүлд тайлбарласан энэ цусаар дамждаг механизмыг нь өнөөдөр бид нэр дэлгэрүүлж ярилцах юм аа. За дотоод шүрэлийн тогтолцоо гэдэгт бол бүтцийн хувьд юу орох вэ гэхээр заавал гурван бүрэлдэхүүн хэсэг байх хэвээр нэгдүгээрт нь булчрахаа байх хэвээр хоёр дахь нь даавар байх хэвээр гурав дахь нь бай эрхтэн гэсэн ийм гурван бүтцийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр маш олон төрлийн булчрахаануудыг мэднэ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо нөлмс бол нөлмсний булчрахаас ялгардаг. Тэгэхээр нөлмсний булчрахаа маань хэрвээ цоргагүй байгаад тэр шүрэл нь гадагшаагаа гарахгүйгээр орчин тойрон руугаа асгараад цус руу орж ирэх юм бол бид нэр дотоод шүрлийн булчрахаа гэдэг боломжийг хангана. За даавруудыг бол бид нэр химийнх нь бүтцээр нь гурван ангилдаг. Пептид буюу уургаас гаралтай, стероид буюу өөх тосноос гаралтай, 
амин хүчл буюу одоо тэрэксин гэдэг амин хүчлээс гаралтай гэсэн юм гурван төрлийн даврууд байдаг. За байр ихтэн нь бол тухайн ялгарч байгаа даврууд холбогдох боломжтой өвөрмөц эрт цэвтэртэй эсүүд байх юм бол тэр эсүүд маань байр ихтний үүргийг үүсдэг нэ гэсэн За үүргэ хувьд бол дотоод чөрлийн бочрохоо маш чухал үүрэг одоо үүсдэг. Тэр нь бол бие махуулын дотоод орчны тэнцвэртэй байдлыг хангах буюу гомистазыг хангах үүрэгтэй. Хоёр дахь нь гадны аливаа цочрол хариу уруул үүрэгтэй. Гурав дахь нь бидний биеийн өсөлт хөгжилтийг хангаж идэг ийм чухал үүрэгтэй эртэн тогтолцсон юм аа. Тэгэхээр цөмөрөө торчхон юм асуултанд хариу зүйлсийг энд ингээд шүлсний бочрохой, нойрын бочрохой, бамбай бочрохой, нулимсны бочрохой гэсэн юм дөрвөн төрлийн бочрохыг дурдсан байна. Энэ бочрохынууд маань дотоод шүрлийн үүрэгтэй юу, гадаад шүрлийн үүрэгтэй юу гэдгийг та бүхэн өөртөө хариулаарэ. За ингээд аль нь дотоод шүрлийн, аль нь гадаад шүрлийн бэ гэдгээ цус руу даавар нь ордгүй үгүй юу гэдгээр нь хамааруулаад хариулах юм аа гэсэн үг. За шүлсний бочрохой бол бид нэрийн амны хөндий рүү шүлс ялгардаг. Тэгэхээр амны хөндий бол цус биш учраас энэ бол гадаад орчинд хамаарна. Тийм болохоор шүлсний бочрохой бол гадаад шүрлийн бочрохой гэж тооцогдно гэсэн үг. За нойр бочрохой бол хоёр төрлийн даавартай. Зарим даавруд нь бол хоол боловсруулалтанд оролцохын тулд гизний хөндий рүү ялгардаг. Тэгэхээр тэр хэсэг нь бол гадаад шүрлийн үүрэгтэй гэсэн А харин глюкагон болоод инсулин гэдэг даврууд бол шууд цус руу ордог. Энэ даврууд нь бол дотоод шүрлийн үүрэгтэй даврууд байх. Тэгэхээр нойр бочрохой бол гадаад дотоод хавсарсан үүрэгтэй юм холимог бочрохой байна гэж ойлгож байна. За бамбай бочрохыг бол бид нэр бас сайн мэднэ. Бамбай бочрохын даврууд бол цус руу ялгардаг учраас дотоод шүрлийн үүрэгтэй. За нулимсны бочрохой бол одоо нүдний альмиг чиглэх үүрэгтэй учраас гадаад шүрлийн үүрэгтэй гэсэн ийм бочрохынууд байх нэ. За ингээд та бүхнийг хариултай шалгахыг хүсэж байна. За одоо бид бүхэн дотоод шүрлийн эрхтнүүд үе бочрохынуудаа нэрлээ. Тэгэхээр хамгийн одоо чухал дотоод шүрлийн бочрохой бол гипо таламус гэдэг тарихны одоо энэ завсрын тарих гэдэг яг тарихны төв хэсэгт байрладаг энэ хэсэгт байдаг юм жижигхэн эрхий одоо хорооны хэмжээтэй юм тарихны хэсэг бий. За энэ хэсгийн хажуухан талд бол борогцоо бочрохой гэж бочрохой байгаа. За энэ борогцоо бочрохой бол мелатонин гэдэг даавар ялгаруулдаг. Биологийн хэмнэл бид нэрийн нойр зэргийг зохицуулдаг ийм чухал даавар ялгаруулдаг хэрэгтэй байгаа. За гипоталамусын доор бол өнчин тарих гэж маш одоо жижигхэн хорооны өндөг шиг хэмжээтэй ийм бочрохой бий. За энэ өнчин тарихнаас маш олон даврууд ялгардаг бид нэр тусны ярилцсан. За тэгээд төмхийн дор бол эрвэнхи хэлбэрийн бамбай бочрохой гэж бочрохой байгаа. За энэ бамбай бочрохоос бол тэри йод тирионин буюу Т3, тироксин буюу Т4, кальцитонин гэсэн ийм даврууд ялгардаг. Энэ бамбай бочрохой дээр одоо баруун талдаа хоёр зүүн талдаа хоёр ийм цагаан буудаа шиг бамбай бочрохой яг алтлтын юм наалдсан ийм жижигхэн бочрохой бий. Энэ бочрохыг нь бид нэр бамбайн дэргэдэх бочрохой гэж нэрлэдэг. За энэ бочрохоноос бол пара трин гэдэг даавар ялгардаг. За бөөрний дээд бочрохыг бол бид нэр сайн мэднэ. Бөөрний яг дээдэлт нь малган хэлбэрээр байрласан юм гурван жилийн хэлбэрийн бочрохой байгаа. За адреналин даврыг ялгаруулдаг. За хоол уусруулалтанд оролцдог нойр бочрохыг бол бид нэр глюкагон, инсулин ялгаруулдаг гэдгээр нь сайн мэднэ. За эмэгтэй хүмүүс бол өндөгч байгаа. Өндөгч бол эстроген, прогестерон гэсэн даврууддаг. За эрэгтэй хүнд бол төмсөг бол тестостерон гэдэг юм билгийн даврууддаг ялгаруулдаг. За тэгэхээр эдгээр бодо бочрохынууд бол дотоод шүүрлийн гол бочрохынууд. Гэхдээ дотоод шүүрлийн одоо биеэ даасан бочрохынаас гадна дотоод шүүрлийн ийс агуулсан юм тустай эрэгтнүүд бас бий. За үүнд бол сэрээ бочрохой зүрх, элэг, ходоод, бөөр, нарийн гэдэг зэгэд эрэгтнүүд бол тус тустай өөр эрэгтэн тогтолцоонд хамаарах боловч а дотоод шүүрлийн бочрохаастай одоо ижлэхэн даавар ялгаруулдаг эсүүдийг агуулсан байдаг учраас бид нэр дотоод шүүрлийн үүрэгтэй эрэгтнүүдэ гэж ингэж нэрлэж үздэг юм аа. За даавруд маань ямар даавруд байдаг вэ гэхээр 
Тэгэхээр даавар гэдэг бол дотоод чуурдын бучрахай дүүсээд цусаар зөөрлөгдөөд тэгээд нэг юм уу хэд хэдэн эрхтэнд очиод ямар нэгэн үйлдэл үзүүлдэг ийм одоо бодисыг бидний даавар гэж нэрлэж байгаа. За даавруд дээр бол энд ингээд дөрвөн төрлийн даврыг харуулсан байна. За энд хамгийн ихэнд нь бол уургаас буюу пептидээс гаралтай даавар. Үүний жишээ нь бол нойр бучрахаас ялгардаг инсулин даврыг харуулсан байна. Тэгэхээр энэ бол инсулин даврын одоо хуудсан бүтцийг харуулсан ийм зүрх харагдаж байна. За дараагийн даавар бол стероид буюу өөх тосноос гаралтай даавар. Ягаад стероид гэж нэрлэж байгаа вэ? Эхлээр энд стероидын ийм нийлмэл дөрвөн цагирг харагдаж байгаа. Энэ дөрвөн цагирыг бид нэр стероид гэж нэрлэдэг. Ийм цагирыг агуулсан бодис байх юм бол стероид даавар гэж нэрлэв. За тэгэхээр энэ бол кортизол за даврын жишээ харагдаж байна. Кортизол бол стрессийн үед ялгардаг ийм даавар байгаа маа. За дараачийн даавар бол амин хүчлээс гаралтай хоёр даавар байгаа. Эхнийх нь бол адреналин буюу эфинефрин. За дараачийнх нь бол тироксин гэдэг ийм даврууд байна. За тироксин даврыг бол бид нэр одоо нойр болчихоогаас ялгардаг. Т4 үүдгээр нь мэднэ. Адреналин бол бүрний лид болчихоогаас ялгардаг ийм даврууд байгаа. Бүгдээрээ тирозин буюу ийм 6 талтай цагираас үүсэлтэй даврууд байгаа учраас амин хүчлээс үүсэлтэй гэж үнэлж үзэж байгаа. За тэгээд энэ даврууудаас инсулин болоод адреналин хоёр нь бол усан дуустаг онцлогтой. За кортизол болоод стероидууд нь бол тосон дуустаг ийм даврууд байна. За ягаад усан дуустаг тосон дуустаг нэг чухал вэ гэхлээр энэ бол эд эрхтэнд яаж нөлөөлөхгүй гэдэг нь бүтцтэй шууд холбоотой байдаг. Хамгийн ихний зургийн дээр бол усан дуустаг даавар бүрэн хийгээр харагдаж байна. Тэгээд эсийн мембраны гадаргуудаар байгаа рецептортой холбогдоод Тэгээд энэ рецептор маань эс дотогшоогоо мэдээлэл дамжуулах хэрэгтэй. Даавар маань эсийн дотогшоо орж чадахгүй гэсэн үг. Яг л гэдэг эсийн мембран болоод өөх тос байдаг. Тэгэхээр өөх тос бол усан дуустаг даврууудыг нэвтрүүлдэггүй. За ингээд рецептор уурыг маань дотогшоогоо өөр одоо дохио дамжуулалтанд оролцдог өөр молекулуудаар дамжуулаад дотогшоогоо мэдээлэл өгөхлөр нэг бол цитоплазмд эсвэл бөөмөн дотор генийн одоо зохицуулга өөрчлөгдөж эс маань хариу урвал үзүүлдэг ийм онцлогтой байх. А харин тосон дуустаг даврууудын давуу тал нь юу вэ гэхлээр энэ гурвалжийн дүрсээр үүсгэгдсэн тосон дуустаг даврууд бол шууд эсийн мембраныг бөөмийн мембраныг нэвтлээд генийн зохицуулгад оролцдог ийм давуу чанартай хурд илүү хурдан үйлчилдэг хүрэх газраа хялбархан үрдэг онцлогтой гэсэн үг. Ягаад гэвэл мембранууд бол мөн одоо фосфолипид буюу өөх тосны найрлагатай байдаг учраас ижил найрлагатай учраас хоорондоо шилжил төлөв ихэд хялбархан болно гэсэн үг. За. За ингээд дараачийн маань хэсэг бол энэ гипотал таламостой холбоотой хэсэг байгаа. Гипоталамос бол дотоод шүрлийн бучрахааны одоо хамгийн одоо гол зохицуулагч юм бучрахаа байгаа. За энэ гипоталамос бол гипофизтэйгээ шууд холбоотой. Бид нэр энэ зургийн дээр харах юм бол гипофиз бол доошоо гипоталамосоос үргэлжилж ин гэж унжиж гарсан. Хоёр юм хэсэгтэй өмнөд хэсэг арын хэсэг гэсэн юм хоёр хэсэгт ангилагддаг. Тэгэхээр гипоталамус бол дотор байгаа нейроноод дотроо даврууудыг нийлэгжүүлээд тэр даврууд нь мэдрэлийн хэсэг нийлэгжиж байгаа учраас бид нэр нейрогормон гэж ингэж нэрлэсэн байна. Энэ нейрогормонууд маань мэдрэлийн хэсгийн аксонор дамжаад өнчин тархины арын хэсэг рүү ирсэн байна. Тэгэхээр өнчин тархины арын хэсгээс болвол хоёр даавар ялгарсан байгаа. АДД гэдэг нь бол антидиуретик даавар гэсэн үг. За энэ бол шээс хоригдлог даавар байгаа. Энэ даавар их ялгарвал бөөрний нефронд бах цуглуулах сугамцруудаар усны эргэн шимэгдэлд ихсээд шээсний хэмжээ багасдаг. Тэгэхээр бид нэр баг ус уух юм бол гипоталамус бидний бие дотор байгаа усны хэмжээ баг байна гэж үзээд энэ антидиуретик даврыг их хэмжээтэйгээр ялгаруулна. Ингэснийхээ дүнд бид нэрийн шүлэс хөлөс шээс зэрэг шингэний одоо хэмжээнүүд багасаад бид нэр усаа хэмнэх горимж хийлчдэг ийм онцлогт. За нөгөө нэг даавар нь бол окситоцин гэдэг даавар байгаа. Окситоцин даавар бол мөн өнчин тархины арын хэсгээс ялгараад тэгээд хөхний булчрахаа умайн булчинд нөлөөлдөг. Тэгэхээр окситоцин даврыг хүмүүс юугаар нь илүү сайн мэддэг вэ гэхлээр төрөх үед одоо төрөлтийг сэдэх зорилгоор окситоцинийг тавьдаг. Төрөлт удааширсан үед окситоцин тавил умайн булчин ахшаад төрөлт бол хурдан явуулж хөөхд төрдөг юм даавар байгаа. За ингээд дөнгөж төрөөд гараад ирсний дараа 
хүүхдийг ихэнх хөвлөд дээр нь тавиад одоо хөхийг нь амлуулдаг. Ингээд ээж одоо хүүхэд хоёр би биндээ хүрэлцэхлэр энэ одоо хөхний бочрохоогаар дамжаад үнэр сонсох хүүхдийн хөвлөхийг сонсоод тархинд гипоталамст мэдээл очдаг. Энэ мэдээллийн үр дүнд дахиад илүү их оксидэцийн ялгараад дараа нь умайг бол хэвийн байгаа үед нь одоо хэвийн хэмжээнд нь орох хүртэл ахшилтыг явуулдаг ийм байгаа юм аа. За өнчин тарихны 10 хэсэг бол маш олон ийм даавар ялгаруулдаг хэсэг байгаа. 10 хэсгээс нь бол 2 даавар ялгардгийг нь ярилцсан. За одоо бол өмнөд хэсгээс нь ялгардаг даваруудыг нь ярилцахд бэлэн болж байна. Энд бол одоо 6 бүлэг ийм даавар дүрдэгдсэн байгаа. За хамгийн ихний даваруд нь бол тэр PSD, HBD гэдэг даваруд байгаа. За энэ даваруд бол поликулыг сэдэхч даавар, шар биеийн даавар гэсэн ийм даваруд. За эдгээр даваруд бол өндгөвч төмсгөнд нөлөөлөөд бэлгийн болчрохын үйл ажиллагааг зохицуулж байдаг. За BST гэдэг даавар бол бамбайг сэдэхч даавар гэсэн үг. За бамбайн бид нэрийн ярьсан бамбай болчрохоос ялгардаг трийод, трионин, трироксин гэдэг даваруудыг ялгаруулдаг. За AKDT гэдэг нь бол adrenocorticotropic даавар гэсэн үг. Энэ бол бөөрний дэд болчрохоос мөн ялгардаг ийм даавар байгаа. За хөхний болчрохад сүү үйлсдэг дэмждэг пролактин даавар За меланоцитыг илүүчүүлэгч даавар, сэдэхч даавар. За өсөлтийн даавар гэдэг энэ эдгээр даварууд бол мөн өнчин тарихны өмнөд хэсгээс ялгардаг ийм даварууд байгаа юм аа. Тэгэхээр өнчин тарихны өмнөд хэсэг маш олон даварууд ялгаруулдаг. Эдгээр даваруудын талаарх мэдээлэл та бүхний сурах хэцэг дээр байгаа шүү. За дараа чинь бид нэг чухал тайлбарлах хэвээр даваруд бол адреналин буюу эфинефрин гэсэн ийм даавар байгаа. За энэ даавар ягаад юм онцлогтой вэ гэхлээр бид нэр бол ямар нэгэн айцыг мэдэрсэн үед энэ даавар ялгарч гарч идэг. Энд бол эс дотор байгаа мөхөлгөөс даврууд маань чөлөөлөгдөж цусанд ороод байх эсийнхээ рецептертэ очиж холбогдсон байна. Тэгэхээр энэ адреналин даавар бол маш богинхон хугацаанд ялгардаг. За fight flight буюу тэнцэх зугтах гэдэг юм хариу үйлдлийг бүрдүүлэхэд бид нэрийн бие махбодыг хамгаалахад оролцдог чухал даавар байгаа. Тэгэхээр энэ даавар одоо хэрхэн одоо нөлөөлдөг вэ? гэдгийг цөмөрөө туршилтаар илэрүүлье. Ингээд энэхүү туршилтанд маань оролцох оролцогчийг урьж байна. За бид нэр ямар туршилт хийх вэ гэхээр энэ оролцогчийн хамгийн төрөнд цуцныхан цогтлыг нь хэмжин. За ингээд хуранд нь цуцны цогт хэмжигчээ бид нэр зүг зүх юм байгаа. За ингээд нөгөөтлийнх нь алгыг нь зэрэгцүүлж бариад энэ алган дээр нь ямар нэгэн юм тавина. Тэгэхээр юу тавих вэ гэдгийг оролцогч маань бол мэдэхгүй байгаа. За ингээд суцны цохилт маань бол одоо ихлээ тавин байгаа учраас 62 63-та ингээд ихэлж байгаа. За ингээд алган дээр нь юу тавих болоо гэж энэ хүн бол маш их сандарч байгаа гэдгийг ингэж ойлгож байна. Юу тавих гэж байгаа вэ? Вэ гэхлээр би бол хүйтэн цустай мөлхөх амьтан алган дээр нь тавих гэж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээллийг сонсоод тухайн хүнд маань ямар нэгэн төвшүүр стресс үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр цуцныхан цохилт нь бол нэмэгдэх хэвээр. За одоо ингээд би ямар үлгэвч тавих вэ гэхээр Монгол орны хамгийн том одоо гүрүүл болох замб гүрүүлийг та бүхэнд харуулж байна. За одоо оролцогч юм байна цусны цохилт цусны цохилт бол 80 ойртсон байна. За одоо ингээд энэ алган дээрээ энэ гүрүүлийг ингээд мэдрээд биехийн температурыг нь мэдрээд үзээрэй битгий цочороо айх хэрэггүй. За За энэ үед бол оролцогч юм байна. Одоо суудсны цохилт бол 87 88 90 ингээд төгсөн байна. Хэрвээ бид нэр энэ гүрүүл маань ямар нэгэн огцом хөдөлгөө хийх эсвэл одоо биеийн нь илүү одоо ойрхон газар байрлах юм бол оролцогч юм байна. Суудсны цохилт илүү их одоо оширх юм аа. За хэрвээ ингээд удаан хугацаанд байрлах юм бол уг амьтан маань аюулгүй гэж бодсон үед оролцогч юм байна. Суудсны цохилт маань буцаад алгуурхан буурч байгаа нь харагдаж байна. Одоо бол суудсны цохилт нь 70 доллар руу буцаад буусан байна. За баярлалаа. За ягаад ийм хариу уруул гарч байгаа вэ гэдэг нь бол бид нэрийн одоо 
энэ адренэлин даавар маань ялгарсантай холбоотой байгаа юм аа. Адренэлин даврын нөлөөллийг бол бид нэр хүнийг одоо анх удаагаа одоо шин зүйлтэй танилцах одоо аюултай тулгарах одоо нохой төвөгдөх баугаатай тулгарах ч юм уу тийм ээ. Ийм одоо эсвэл одоо янз бүрийн тулаан хийх ийм үед адренэлин даавар их хэмжээ тэгэрээ ялгарж идэг. Тэгэхээр энэ адренэлин даавар ямар үндсэн дээр ялгардаг вэ гэхээр эхлээд бид нэр альва нэг стрессийн талаарх аюул зандлын талаарх мэдээлэл тархинд очих хэрэгтэй бид нэр харж болно сонсож болно. Тэгэхээр тэр тархинд очсон мэдээлэл маань гипоталамус руу дамжаад гипоталамуст байгаа мэдрэлийн хэсгийг цочрож байгаа. Тэгэхээр тэр мэдрэлийн хэс маань цаашаага нугсаар дамжуулаад бөөрний дээд улчрахын тархилаг давхраанаас адренэлин ялгарлтыг дэмждэг. Тэгэхээр энэ адренэлин маань ялгарангуутаа илгнээс гликогений задралыг нэмэгдүүлээд глюкозын одоо хэмжээг цусанд ихсгэдэг. За энэ яагаад глюкозын хэмжээ нэмэгдэж байгаа вэ гэхээр цусанд тах глюкозын хэмжээ ихсвэл тэр глюкозыг нь бид нэр авж ашиглаад маш богино хуу хугацаанд булчингийнхаа тусламжтайгаар зухтах боломжийг нэмэгдүүлж байгаа. Хоёр дахь нь цусны дарлт нэмэгдэн зүрхний цохилт нэмэгдэж идэг. Тэгэхээр ингээд зүрхний цохилт нэмэгдэд эхлэхлээр цусны дарлт нэмэгддэг. За энэ дарлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хүчлтөрөгчийн хэмжээ бол нэмэгднэ гэсэн үг. За амьсгалын төвүүдэд үйлчлэсэнтэй холбоотойгоор амьсгал нэмэгдэнэ. За бодисын солилцоо идэвхч нь захын судсууд агшнаа гэж байгаа. Тэгэхээр захын судс агшсныг бид нэр яаж мэддэг вэ гэхээр хүний царай бол цонхидэг. Мөн одоо өвдөлтийн мэдрэх үеих багсна. Булчингийн хурд хүч нэмэгдэнэ. Тэгэхээр ерөөсөө бид нэр тулд яг одоо тухайн аюул зандалтай тулгарсан үед зухтаах юм уу тэмцэхэд шаардлагатай бүх энерги хүчл төрөгч нөөц боломжуудыг бүрдүүлэхэд чиглэлсэн ийм хариу уруулууд явагддаг гэсэн үг. За ингээд шаардлагагүй буюу яг одоо тухайн үед бол бохоол боловсруулалт шүлц зэрэг ийм одоо үйл ажиллагаанууд бол онц шаардлагагүй учраас тэр эрхтнүүд рүү очиж байгаа цусны эргэлтүүд бол багсаж идэг ийм онцлогтой юм аа. За ингээд адренэлин даавар бол маш олон тооны үйлдэл үзүүлсэн. Тэгэхээр яагаад ингээд олон тооны үйлдэл үзүүлдэг вэ гэхээр адренэлин даврыг хүлээж авдаг олон эрхтнүүд, олон рецепторууд байгаа. За тэрний нэгдүгээрх нь бол илгэний эс дээр байгаа бета рецепторыг энд харуулсан байна. За илгэний эс дотор бол гликоген маш хэмжээтэйгээр хөрөмтлөгдсөн байдаг. Адренэлин даавар очиод илгэний эсийн рецептортой холбогдох юм бол гликогенууд нь задраад илгэний эсээс глюкоз болж цус руу гадагшилж идэг. А харин булчингийн одоо судсууд дээр бол бета рецептор байрлж байх юм бол энэ рецептор маань адренэлинтэй холбогдсноороо булчин руу очиж байгаа цусны урсгалыг нэмэгдүүлэхийн тулд судсууд нь тэлнэ. За бид нар сая арис болоод хоол уусруулах замын гизсний одоо цусны судснууд агшдаг тийм учраас царай цонхид гэж ярьсан. А тэр нь бол эдгээр цусны судсууд дээр байгаа альфа рецептор маань адренэлинтэй холбогдсонтой холбоотойгоор цусны одоо судс агшдгийг энэ зургт харуулсан байна. За дараагийн нэг одоо онцлох даавар бол бэлгийн даврууд байгаа. Бэлгийн даврууд бол бэлгийн булчрахаанаас ялгардаг. Өндгөвч төмсөг гэдэг бэлгийн булчрахаанууд би. За бэлгийн даврууд бол дотроо гурван ийм бүлэг даврууд байгаа. Андрогин, эстрогин, прогестин гэсэн даврууд байгаа. За энэ даврууд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр гипоталамусаас гонадотрофиник чөлөөлөгч даур гэдэг даур ялгарна. Энэ даур нь бол өнчин тархины өмнөд хэсэгт очиж нөлөөсний улмаас өнчин тархинаас поликулыг сэдээдэг даур шар биеийн даур гэдэг дауруд ялгарч байгаа. За энэ даур бол өндгөвчөнд очиж нөлөөлвөл өндгөвч хоёр үйл ажиллагаа явуулна. Нэгдүгээрт нь эм бэлгийн хэсгийг үүсэх нь хоёр дугаарт нь өөрөөсөө эстрадиол, прогестерон гэдэг дауруудыг дахиад ялгаруулна гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр дауруд нь умайд очиж нөлөөлнө. Умай юу хийх вэ гэхээр энэ даврын үйлчлэлээр дотор давхраахаа өөрчлөлтийг явуулдаг. Энэ дотор давхраахаа өөрчлөлт нь бол явагдаад тэгээд хэрвээ үр тогтоогүй байх юм бол умай дотор давхар хохорж унаад цус гарахыг бол бид нэр биений юм ирхээ гэж ингэж нэрлэж байгаа маа. За За энд ингээд эстрадиол болон прогестерон даврууд мөн гипоталамус руугаа буцаж мэдээлэл өгж идэг. Хэрвээ бид нэр өндгөвчнөөс ялгарч байгаа энэ даврууддыг бэлнээр нь гаднаас им хэлбэрээр уух юм бол гипоталамусаас доошоо явагдаж байгаа энэ одоо даврын зам маань тасалдаад 
өндөрчөн дочих бэлгийн эс үйлсэлт зогсдог учраас жирэмстэй сэргэлдэг юм онцлогтой байгаа. За энд ингээд саяны яригдсан умаан одоо бүтэц өндөрчний бүтцүүд харагдаж байна. За ингээд гипотламус өнчин тархинуудаас өнчин тархинаас ялгарч байгаа шар биеийг сэдээдэг давар, фолликул сэдээдэг давруд бол бие юмны мөчлөгийн дунд үед огцсон нэмэгдсэн байгаа. Шар биеийн даврын хэмжээ бол цэм нэмэгдсэн байна. Энэ даврын нөлөөгөр өндгөвчөнд цэвэрүүнүүд ижгээсээ томруугаа хөгжөө явжсэн цэвэрүүнүүд байна. Одоо цэвэрүүн хагараад эс нь гадагшаагаа ялгарч овьяц болсон зураг харагдаж байна. Овьяц болсны дараа цэвэрүүний үлдэгдэл маань шар бидэг бий гэдэг нэртэй болоод өөрөөсөө даавар ялгаруулдаг. За тэр даавар нь бол энэ дээр эстрадиол, прогестин гэдэг ингээ харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ эстрадиол даавруд бол умаан одоо цэвэрүүнүүдээс ялгарж байгаа. За прогестин даврууд бол ихэвчлэн ихэнх хувь нь бол шар биеэс ялгардаг. Энэ хоёр давар маань умаа ханд нөлөөлөхлөр бийний юм ярьж байгаа. Ийм үзэгдлийг зурагт дүрслэн үзүүлсэн байна. Гипотламусаас гонадотрофинэг чөлөөлөгч давар өнгөн тарих рүү ялгараад фолликулыг сэдээдэг шар биеийн давруд төмсгөнд очиж нөлөөлнө. Тэгэхээр төмсгөнд бол лейдигийн эс гэдэг эсээс тестостерон гэдэг давар ялгарч эр бэлгийн эсийн үйлсэлт буюу сперматогенезийг идэвхжүүлж идэг юм онцлогтой. За тестостерон бол дасгал хөдөлгөөний үед нийлэгдэл нь нэмэгддэг онцлогтой. Тийм учраас одоо спортоор хичээлдэг хүмүүсийн хувьд булчингийн хөгжил хурд хүч бол илүү байдаг онцлогтой. За ингээд одоо хүний бид ялгардаг даврууд бид нэр үндсэнд нь товчхонд урьдсан. Тэгвэл одоо даавар бол зөвхөн хүндэхгүйгээр бүх амьтдад ялгардаг. За энд ингээд эрвээхэний авгалтай цааштэ хүүхэлдэ болж өрнө. Хүүхэлдэнээс нь эрвээхээ үссэн зургийг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр энэ хөгжлийн дүр суурьж байгаа процесс бол мөн одоо даврын нөлөөлөлөөр явагддаг онцлогтой. За зарим одоо даврууд бол цусруу орхосоо гадна орчиндоо ялгардаг. Энэ даврууд төстэй бодисыг бол бид нэр феромон гэж нэрлэдэг. За шавжнууд бол өөрсдийнхөө явсан зам, газар нутаг, хосоо олох болон махчин амьтдыг үргэх зорилгоор феромон гэдэг даврууддаг ялгаруулж идэх. За бид нэр ийм шоргоолжны цувааг харж байна. Тэгэхээр энэ шоргоолж бол урдлынхаа антеннуудыг буулгацсан. Ингээд өөрийнхөө өндөг хүүхэлдэнүүдийг зөөгөө явж байгаа юм зураг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зөөж байгаа замаа хамгийн ихний шоргоолж нь өөрөөсөө феромон ялгаруулаад тэмдэглээд бусад нь бол дагаж явж байгаа гэсэн юм уу гэмэ. За ингээд та бүхэнд эн зурх одоо слайдэн дээр байгаа булчирхайнуудыг ардан тоогор дугаарсан даврууддтай уйлдуулан одоо холбоороо өгсөн даалгавар үгий энэ мэдээлэл нь та бүхний сурхчихт хүснэгтэр өгцсөн байгаа. За өнөөдөр хичээл үүгээр өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан сурхчтай та бүхэндээ баярлалаа.